No senās dobeles pils līdz mūsdienām saglabājušies vien tā smūri, taču kā pirms gadsimtiem ritē dzīvi pilī piedāvājas iztēloties senās pils svētki. Šīs pils pagalmā atkal čaukst zīda kleitas, šķinda bruņinieku zobeni un rosās amatnieki vairāk TV spektrs. Livonijas ordeņa pils dobelē celta 14. gadsimtā zemgaļu koka pils vietā. Jaunā mūra pils bijusi apdzīvot līdz 1729. gadam un tad to lēnām sagrāvis laika zobs. Vēl 19. gadsimtā šeit notikuši arī pirmie kurzemes latviešu dziesmu svētki, bet dobeles pilsdrupas pēl ilgi bijušas iecienīta pulcēšanās vieta. Atceros, ka man mātes stāstīja, ka pēc kara laikā šeit ir bijusi ļoti aktīva kultūras dzīve, šeit ir notikuši dobeles pilsētas dziesmas svētki, šeit ir bijušas zaļumballes, un tad kaut kā šie visi pasākumi skaisti ir atklusuši. Šodien pils pagalmā atkal valda rosība, ļaujot vaļu iztēlējumu fantāzijām par senajiem laikiem. Savus krāšņos tērpus izrāda pils dāmas, bērni telefonas un plančetes nomainījuši pret vēsturskajām spēlēm, zobenes šķindina arī bruņinieki, bet visai raibieki ņēdai pa vidu, zos, struši un citi mājdzīvnieki. Gribas kaut ko sajust no tās pagātnes, kas ir bijis, bet tikai to dzīves stilu, nevis viss. Visas cīņas un pārējo nepaldies. Raga, nu dedzināšana negribas piedzīvot. Vai tā šeit var izskatīties pirms gadsim tiem pieciem sešiem? Noteikti izstījās vēl daudz skaistāk, jo bija pati pils. Bet es domāju, ka jā, noteikti. Bruņinieki cīnījās. Jā, ar zirgiem leidīs, tā kā viss notika. Kā tad šodien ir tās emocijas? Skatoties to visu. Jauki tā mīlīgi! Es pirmo reizi esmu dobeles pilsētas svētkos un patīk, ka tā jauka mīlīgi visi priecīgi ģimenēm ir ko darīt, bērniem ko darīt, skaisti. Senās pils svētki dobelē notika jau piekto reizi, bet dobelnieku lielākais sapnis ir atjaunot vismaz vienu pils spārnu un izveidot tajā pils muzeju.